আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আর এই মুহূর্তে ভালো থাকাটাই সবচেয়ে বেটার বলে আমি মনে করছি আর আজকের ক্লাসে আমরা রাইট ফর্মস অফ ভার্বের প্র্যাকটিস ক্লাস টু এসএসসি বোর্ড কোশ্চেন ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের যেই রাইট ফর্মস অফ ভার্ভে যে কোশ্চেনটা এসেছিলো সেটা সলভ করার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাকে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব এর আগে আমি রাইট ফ্রমস অফ ভার্ভের দুইটা ভিডিও অর্থাৎ রুলসের দুইটা ভিডিও অর্থাৎ শর্টকাট টেকনিক আমি সেখানে শিখিয়েছি এবং প্র্যাকটিস ক্লাস ওয়ান নিয়ে আমি প্র্যাকটিস ক্লাস ওয়ানের ভিডিওটাও আপলোড করেছি আর উপরে আই বাটনে সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে এবং আমাদের যে ডিসক্রিপশন বক্স রয়েছে সেখানেও ভিডিওর লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে তোমরা সেখানে গিয়ে অথবা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো তারপর যদি তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করো আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এবং এই যে আমরা যে কোশ্চেন অর্থাৎ দু হাজার ডাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে যে কোশ্চেনটুকে এসেছিল সেই কোশ্চেনটা সলভ করার মাঝে মাঝে আমরা কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করব সেগুলো অবলম্বন করলে তোমরা রুলস না জানলো কিন্তু রাইট ফ্রমস অফ ভার্পের কিছু যারা একবারে বিগিনার্স আসো তারাও কিছু নাম্বার পেতে পারো তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন এইচ এস ঢাকা বোর্ড দু read the text and fill in the gaps with the card from of verbs as per subject and context অর্থাৎ এটা পাঁচ নম্বরে আসে এই হচ্ছে কোশ্চেনটুকে এসেছিলো এটা আমরা এখন সলভ করব আমি যেভাবে সলভ করি তোমরা যদি সেইভাবে সলভ করো আশা করি তোমরা পরীক্ষায় এখানে যে পাঁচ নম্বর রয়েছে এখান তোমার তোমরা অবশ্যই পাঁচে পাঁচ পাবা তো দেখো ফুটবল ইজ আ ফেভারেট গেম ইন আওয়ার কান্ট্রি এখানে দেখো যেহেতু আমাদের এখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া নেই বা এখানে কোনো কি নাই যে কোনো ভার আমাদের পরিবর্তন করতে বলে নাই তো তারপর আমরা কেন এই সেন্টেন্সটা পড়লাম কারণ আমাদের দেখতে হবে অনেক সময় আমাদের রুলসে যাবে না তো রুলসে না গেলে আমাদের দেখতে হবে আগে সেন্টেন্সটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে গেছে না পাস্ট টেন্সে গেছে তাহলে ফুটবল ইজ আ ফেভারেট গেম ইন আওয়ার কান্ট্রি আর তোমাদের সুবিধার্থে আমি এই এগুলো একটু বাংলা বলে দেবো যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় তাহলে ফুটবল ইজ আ ফেভারেট গেম ইন আওয়ার কান্ট্রি ফুটবল এক জনপ্রিয় খেলা আমাদের দেশে অর্থাৎ আমাদের দেশে ফুটবল হচ্ছে এক জনপ্রিয় খেলা ইট অ্যারেঞ্জ বিটুইন টু টিমস এটা অনুষ্ঠিত হয় বিটুইন টু টিমস কন্টেন এলেভেন প্লেয়ার প্লেয়ার্স ইজ অর্থাৎ আমরা যেই রুলসের ভিডিওগুলো দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু এই ধরনের কোনো রুলস নাই বা এই যে সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো রুলসে আমাদের পড়ে নেই আর আশা করি কোনো বই তো এই ধরনের রুলস এখানে নাই তো এখন আমাদের কি ফলো করতে হবে দেখতে হবে যে আগের সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে ছিল আগের সেন্টেন্সটা ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তো আমাদের এখানেও প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল আমাদের এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে অবশ্যই করতে হবে যেহেতু রুলসে পড়ে নাই তো এখানে দেখো ইট অ্যারেঞ্জ তাহলে অ্যারেঞ্জ হচ্ছে কি অ্যারেঞ্জ হচ্ছে তোমার অনুষ্ঠিত হওয়া বা আয়োজন করা ঠিক না তাহলে তাহলে আয়োজন করা তাহলে দেখো এখানে ইট বলতে কারে বুঝেছে ফুটবলটা তাহলে ফুটবল কি নিজে নিজে আয়োজন হতে পারে বা নিজে নিজে অনুষ্ঠিত হতে পারে অবশ্যই না আর যদি ভার্পের কাজ সাবজেক্ট না করতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের সেই ভার সেই সেন্টেন্সটা কি হবে প্যাসিভ হবে আমি আবার একটু রিপিট করতেছি যে কোনো সেন্টেন্সের ভার্পের কাজ যদি সাবজেক্ট না করতে পারে তাহলে তুমি ধরে নিবার সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি প্যাসিভ তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ হচ্ছে অ্যামিজার তারপরে বি থ্রি তাহলে আমাদের এখানে ইটের পরে কি হবে ইটার পরে ইজ হবে তারপরে ইটার বি থ্রি তাহলে এটার অ্যান্সার হবে ইট অ্যারেঞ্জ তাহলে আমরা লিখতে পারি এর অ্যান্সার হচ্ছে ইট অ্যারেঞ্জ তাহলে দেখো ইট অ্যারেঞ্জ বিটুইন টু টিমস এটা দুইটা টিমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠিত হয় কন্টেন্ট এলিভেন প্লেয়ার ইজ দেখো তোমাদের একটা আমি রুলস শিখিয়েছিলাম যে একটা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যদি দুইটা ভার্ব থাকে অর্থাৎ পরের ভার্বের সাথে হয় কি হবে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি অথবা টু প্লাস বি ওয়ান অর্থাৎ হয় একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ভার্ব থাকলে আমাদের কি করতে হইব যে যদি উদ্দেশ্য বোঝায় সেক্ষেত্রে ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ টু প্লাস বি ওয়ান হবে আর ইন যদি উদ্দেশ্য না বোঝায় সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের ভার ওয়ান প্লাস আইএনজি হবে যেহেতু এখানে কোনো উদ্দেশ্য বোঝায় নেই যে কন্টেন এলিভেন প্লেয়ার ইজ তাহলে আমরা এখানে কি করবো এটার সাথে আইএনজি দিয়ে দিব অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে কন্টেনিং তাহলে ইট ইজ অ্যারেঞ্জ বিটুইন টু টিমস কন্টেনিং এলিভেন প্লেয়ার ইজ 
অর্থাৎ কি উভয় পক্ষে এগারো জন করে খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয় দুই দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় আশা করি তোমরা এটার বাংলাটাও বুঝতে পেরেছ দ্য পরে সেন্টেন্সটা দেখো যে দ্য ক্যাপ্টেন অফ বোট টিমস লিড দেয়ার গ্রুপস দ্য ক্যাপ্টেন অফ বোট টিমস দ্য দুই দলের ক্যাপ্টেন মানে দুই উভয় দলের ক্যাপ্টেন লিড দেয়ার গ্রুপস মানে তাদের দলকে লিড দেয় আচ্ছা এটা কিন্তু সাধারণত কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার সব সময় ঘটে যে আমরা কি খেলার মধ্যে দেখেছি কি যে সব সময় যদি কোনো এরকম বিষয় ঘটে সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মনে করব আর যেহেতু আগের টেন্সটা কি গেছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে আমরা এটার অ্যান্সারও কি দিব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কিন্তু এটা কি প্যাসিভ হবে হবে না কেন হবে না লিট মানি কি লিট মানি নেতৃত্ব দেওয়া তাহলে ক্যাপ্টেন কি নেতৃত্ব হ্যাঁ অবশ্যই ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দেয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে এখন কি অ্যাজ বা ইয়েস হয় কি না তাহলে দেখো এখানে ক্যাপ্টেন্স আমরা জানি কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হইলে বারপে শেষে অ্যাস বা ইয়েস হয় যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না পুলুরাল সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাস বা ইয়েস হবে না অর্থাৎ অ্যান্সার যা আসে তাই হবে অর্থাৎ অ্যান্সার হবে লিড দ্য ক্যাপ্টেন্স অফ বোট টিমস লিড দেয়ার গ্রুপস আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো দিস ইজ দ্য মোস্ট এক্সাইটিং অ্যান্ড এনজয়েবল গেম ইভার প্লে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট এক্সাইটিং অ্যান্ড এনজয়েবল গেম এটা হয় সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং এবং কি এনজয়েবল গেম এনজয়েবল গেম হচ্ছে কি উপভোগ্য খেলা এই খেলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনাকর এবং উপভোগ্য ইউআর প্লে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড এখন একটু খেয়াল করো যদি অতীতে সাধারণ কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে আমরা জানি কি অতীতে যদি কোনো সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি কি সেটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে এখানে অতীতের এই ঘটনাটা বর্ণনা করছে যে ইভার প্লে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ইভার প্লে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর মধ্যে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলাগুলোর মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলাগুলোর মধ্যে তাহলে যেহেতু এটা অতীতের কোনো ঘটনা বর্ণনা করছে সেহেতু এটা হবে কি পাস্ট টেন্স তাহলে এখানে কি প্লে হবে কি প্লেট আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ ইট রান ফর অ্যান আওয়ার অ্যান্ড এ হাফ উইথ অ্যান ইন্টারভাল আফটার হাফ অব দ্য টাইম বি ওভার তাহলে দেখো যে এটা আমাদের কন্টেন্সে যাবে এটাও কিন্তু একটা খেলার মধ্যে সব সময় ঘটে থাকে আর খেলা একটা জিনিস যদি সব সময় ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওইটা কি করব ওইটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স নিব তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে কি ভারপন আর রান এখানে কি ভারপনই দেওয়া আছে আর এখানে ইট হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে আমরা কি করব অ্যাজ বা ইয়েস হয় কি না সেটা দেখবো হ্যাঁ অ্যাজ বা ইয়েস হয় তাহলে আমরা দেখলাম রানস তাহলে ইট রানস ফর অ্যান আওয়ার অ্যান্ড হাফ উইথ অ্যান ইন্টারভাল আফটার হাফ অব দ্য টাইম বি যেহেতু বি হচ্ছে কি এম ইজ আর ওয়াজ আর যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স আর টাইম হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই জন্য এরপর ইজ হবে দ্য টাইম ইজ ওভার তাহলে অ্যান্সার আছে কি ইজ এনি ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ বিটুইন টু স্ট্রং টিম ক্যান বি এক্সাইটিং ক্যান বি এক্সাইটিং দেখো ক্যানের পরে বি আসে তাহলে ক্যানের পর বি থাকলে আমরা কি জানি বি থ্রি হয় এটা প্যাসিভ তাহলে এখানে অ্যারেঞ্জটা হয়ে যাবে কি অ্যারেঞ্জড এটা কিন্তু আমাদের রুলস এ গেছে যে এইখানে কিন্তু ভার্বটা নয় ভার্বটা আছে এখানে তাহলে ক্যানের পরে ক্যান বির পরে কি হবে ভি থ্রি তাহলে এখানে লিখলাম ভি থ্রি অ্যারেঞ্জ যে এনি ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ বিটুইন টু স্ট্রং টিমস ক্যান বি এক্সাইটিং অর্থাৎ দুটো শক্তিশালী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে কোনো ফুটবল টুর্নামেন্টে কি হয় এক্সাইটিং হতে পারে ক্যান বি এক্সাইটিং এক্সাইটিং হতে পারে দেখো দ্য রেজাল্ট রিমাইন অলমোস্ট অলমোস্ট থাকলে সেটা সাধারণত কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তো দ্য রেজাল্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো রিমাইনের জায়গায় হবে রিমাইনের সাথে কি হবে অ্যাস বাই ইয়াস হবে তাহলে রিমাইন্স দ্য রেজাল্ট রিমাইন্স অলমোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল টিল দ্য অ্যান্ড বিকজ এনি টিম মাইট উইন ওভার দ্য আদার টিম স্কোয়ার এ গোল উইথ ইন সেকেন্ড দেখো এটা কিন্তু একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যদি দুইটা ভার্প আসে আমরা কি বলছিলাম যে পরের ভার্পের সাথে আইএনজি হয় অথবা টু প্লাস বি ওয়ান হয় যদি উদ্দেশ্য বোঝায় যেহেতু এখানে কোনো উদ্দেশ্য বোঝায় নেই তাই সেহেতু এখানে কি হবে আইএনজি হবে অর্থাৎ স্কোয়ারিং হয়েছে আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছ এই রোজটা কিন্তু সবসময় তোমাদের কমন আসে অর্থাৎ একটা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ভার্ব থাকলে প্রথমরা যদি তোমরা নাও পারো পরেটা কিন্তু অবশ্যই পারবা সেখানে ভার্বের সাথে আইএনজি তোমরা ব্যবহার করে দেবা এরপরটা দেখো দ্য রেফারি ইস টু সি দ্য রেফারি ইস টু সি মানে দ
মানে নিয়ম কানুন নিয়ম কানুন এবং আদেশ দেখার জন্য কে থাকে তোমার রেফারি থাকে মেনটেন বাই দ্য প্লেয়ার্স দেখো বাই আছে ভার্পের পর বাই আছে তার মানে আমরা এটা ধরে নিতে পারি এটা প্যাসিভ তাছাড়া এখানে কি আছে দেখো মেনটেন কি রুলস অ্যান্ড ওয়ার্ডার কি নিজে নিজে মেনটেন করতে পারে অবশ্যই পারে না অর্থাৎ ভার্পের কাজ সাবজেক্ট করতে পারে নাই তার মানে এটা প্যাসিভে হবে আর রুলস অ্যান্ড ওয়ার্ডার যেহেতু একের অধিক অর্থাৎ থার্ড পার্সেন্ট প্লুরাল সেহেতু এখানে এম আর ইজ হবে না এখানে আর হবে আর এটা হবে বি থ্রি প্যাসিভ আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ হচ্ছে কি এম ইজ আর তারপর হচ্ছে বি থ্রি তাহলে এটার অ্যান্সার আমরা কি লিখতে পারি আর মেনটেন আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যে এটা হচ্ছে দ্য রেফারি ইজ টু সি ওয়াই দ্য রুলস অ্যান্ড ওয়ার্ডার আর মেনটেন বাই দ্য প্লেয়ার্স অর্থাৎ আমি যেইভাবে প্র্যাকটিস করালাম ভাষায় তোমরা বসে এইভাবে প্র্যাকটিস করবা আর আমি নেক্সট ইয়ার আরও অর্থাৎ বোর্ড কোয়েশ্চেন কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমাদের প্র্যাকটিস ক্লাস নিয়ে তোমাদের আরও কিছু ভিডিও আপলোড করব তো তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলো মিস করতে না চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ